தெய்வத்திரு சென்னிமலை கவுண்டர் தெய்வ திருமதி பச்சையம்மாள் தம்பதியினருக்கு மூத்த தவ புதல்வராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபதாம் நாள் கே எஸ் ஆர் அவர்கள் பிறந்தார் பெற்றோர் பாசத்துடன் இவருக்கு இட்ட பெயர் ரங்கசாமி இந்த நாட்டின் உயிர் நாடியான விவசாய தொழிலை இவரது பெற்றோர்கள் மேற்கொண்டிருந்தனர் உழவன் கணக்கு பார்த்தால் ஆளாக்கு மிஞ்சாது என்பார்கள் அதுபோல விவசாய தொழிலை சார்ந்திருந்த பெற்றோர் வறுமையின் சாயலில் வாடினர் குடும்ப வறுமை சூழ்நிலை மற்றும் போதிய வாய்ப்பின்மை காரணமாக ஆரம்ப கல்விச்சாலையில் நான்காம் வகுப்பு வரை மட்டுமே அவரால் கல்வியை சுவைக்க முடிந்தது மேற்கொண்டு படிக்க குடும்ப சூழ்நிலை இடம் தரவில்லை அப்பொழுது அந்த பிஞ்சு மனதில் கல்வி பற்றிய சிந்தனை பசுமருத்து ஆணி போல் ஆழமாக பதிந்தது கே எஸ் ஆர் அவர்கள் மேற்படிப்பு படித்திருந்தால் ஒருவேளை அவரது படிப்பு அவரது குடும்பத்திற்கு மட்டுமே உபயோகப்படக்கூடிய ஒன்றாக குறுகியிருக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு தனது பதினேழாம் வயதில் தினம் இரண்டு ரூபாய் கூலியாக பெற்று அறுபது ரூபாய் மாத சம்பளத்தில் கொங்கு வேளாளர் பால் விநியோக சங்கத்தில் பணியில் சேர்ந்தார் மனம் போல் வாழ்வு என்பார்கள் பால் போல் வெண்மை என்பார்கள் அதுபோல அவரது வெள்ளை உள்ளத்திற்கு ஏற்ப கோமாதாவின் அமுதமான பால் விநியோக தொழில் அவருக்கு அமைந்ததில் ஆச்சரியப்படுவதற்கு ஒன்றுமில்லை தொழிலில் நேர்மை போட்டியாளர்களையும் ஈர்க்கும் வசீகர புன்னகை விட்டுக் கொடுக்கும் மனப்பான்மை எதிர்களை மன்னிக்கும் தன்மை போன்ற தொழில் சார்ந்த சிறந்த கொள்கை குணங்களால் லட்சுமி கடாட்சம் அவரை ஆட்கொண்டது டாக்டர் கே எஸ் ஆர் என்ற மூன்று வார்த்தைகள் மிகவும் பிரபலமானது கே ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கருவேப்பம்பட்டி எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இஸ் ஃபாதர்ஸ் நேம் சென்னிமலை ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரங்கசாமி த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபவுண்டை சேர்மன் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் ஆல் ஆஃப் எஸ் நாலேஜ் இஸ் பவர் அண்ட் வெல்த் our founder chairman has provided education for lakhs of students in our campus kalvi chelvam is aliyada chelvam the my personal experience with our founder chairman is his admirable administrative skills and decision making the administrative skills that he has provided and gained from him is is an everlasting one and priceless work is worship and that is seyim tholile devam is his motto i am really thankful for to our founder chairman for his all advices and the responsibility bestowed bestowed on me all along and so far adey mari mudalvargalukku la vandu paathina academic la total freedom avargal undu academic enna enna achievement pannano enna mari vasadhigal ella yerpaadu sey tharavendum endru kettaalo udane andha vasadhigal ella yerpaadu senju koduthirundare total academic freedom tha vandu ஐயா அவர்கள் வந்து எல்லா முதல்வர்களுக்கும் வழங்கியது அவரோட வெற்றியினுடைய ஒரு ரகசியமாக கருதலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சாறு மெஸ் இருக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவார் எந்த மெஸ்ஸுக்கு வரேன்னு சொல்ல மாட்டாருங்க ஏதோ ஒரு மெஸ்ஸுக்கு போய் அந்த பசங்களாம் சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்க பார்த்தியா ஒரு மணிக்கு அந்த ஒரு டேபிளில் போய் உக்காந்து பாருங்கள் அந்த உக்காந்து அந்த டைமில் ஒரு மணி ஒன்று ஒன்று பத்து ரேஞ்சுக்கு போய் உக்காருவாருங்க அந்த பசங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்குறோமோ அந்த சாப்பாடு தான் இவர் சாப்பாடுவார் டாக்டர் கே எஸ் சார் வந்து எனக்கு வந்து நான் பிரின்ஸ்பலாக இருந்ததுனால அவர் வந்து அப்போ பிஸ்னஸ் போயிட்டு போகிறார் ஈரோட்டுக்கு வந்து வீக்லி த்ரீ டைம்ஸ் ஆர் ஃபோர் டைம்ஸ் போவார் அப்போ வந்து அவர் ஒரே கார் வச்சுருந்தார் அந்த காரை வந்து எனக்கு கொடுத்துட்டு அவர் பஸ்ஸில் போவார் நான் கேட்டேன் நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிறது சரி இல்லை எனக்கு சரியாக படலை நீங்கள் வைப்பாங்க இல்லை சார் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் பஸ்லேயும் போகலாம் நடந்து போகலாம் நீங்கள் ஒரு பிரின்ஸ்பல் வந்து காரில் தான் வர முடியும் எனக்கு கார் ஆஃபர் பண்ணி கார் கொடுத்தார் அந்த மாதிரி மனித நேரம் படித்தவர்கள் தான் டாக்டர் கே எஸ் ஆர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் சிக்கலான பொருளாதார சூழ்நிலையிலும் குடும்ப தலைவர் அந்தஸ்துக்கு பதவி உயர்வு பெற்றார் இல்லத்தரசியாக ராஜம்மாள் கிடைத்ததும் கே எஸ் ஆர் அவர்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுத்தது என்றே சொல்லலாம் கே எஸ் ஆர் அவர்களின் முன்னேற்றத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்த அவரது துணைவியார் கஷ்டத்திலும் நஷ்டத்திலும் கே எஸ் ஆர் அவர்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்து அவரது வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவினார் அப்பெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபீஸ் கட்ட முடியாத ஏழை பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க அவர் வந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த பசங்க பேரண்ட்ஸ் போய் அவங்கள பார்த்தாருனா அவர் என்ன பண்ணுவார் எவ்வளோப்பா கட்டணும் அப்படின்பார் சார் பாஞ்சாயிரம்ரூபா கட்டணும் சரி ஏழு ரூபா கட்டு நீ பாதி விட்டுரு அப்படின்ட்டுவார் நம்ம அது சில பேர் நம்ம சில பேர் போனாங்கன்னா வேண்டாம் நீ கட்டவே வேண்டாம் அப்படின்ட்டுவார் காரணம் என்னென்னா ஏங்க இப்போ பண்ணுறீங்க அப்படின் கேட்பேன் நான் கேட்டேன் என்ன சொல்லுவார்னா இல்லைப்பா நான் ஏழ்மையாக இருந்தபோது எனக்கு தெரியும் ஏழ்மைனா என்னென்னு தெரியும் அதனால் கட்டாயம் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம்னாங்க அதனால் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் பண்ணுவார் 
பழைய ஒரு பழையில் ஒரு பழைய கழிச்சு ரவுண்ட்ஸ் வந்து எல்லா கழிச்சு ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வருவார் அப்புறம் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஈவினிங் நாலு மணிக்கு ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் வந்து பார்த்து பிரின்ஸிபல் கிட்ட என்ன நடந்து எப்படி இருந்து எல்லாம் கேட்டு பண்ணுவார் உறுதிமொழி கொடுத்துட்டார்னா கடைசி வேலை அந்த உறுதிமொழியின் வழியே நிலை நிற்பார் எக்காரத்து கொண்டு அந்த உறுதிமொழியிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டார் திருச்செங்கோட்டின் கொங்கு மண்டலத்துறை சாதனையாளர் அரிம கே எஸ் ரங்கசாமி எம்ஜிஎ பையா அவர்கள் மாணவர்கள் மற்றும் தம்மிடம் பறிபுணிக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் அது மட்டுமல்லாது தன்னுடைய சமுதாய பங்களிப்பு என்ற பல வகையிலே ஒரு மேம்பட்ட மனிதராக எல்லோருக்கும் உதவி செய்யக்கூடியவராக இருந்திருக்கிறார் ஒவ்வொருத்தரும் இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஃப்ரீடம் அதாவது செல்ஃபாக அவங்க வந்து அவங்களுக்கு என்ன விஷயங்கள் தெரியுது அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணும்போது வாலண்டியராக நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் இன்னொன்று வந்து அது கொடுத்தான ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லோரும் வந்து ரொம்ப நாள் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியுதுக்குண்டான ஒரு காரணம் எந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம புதுசாக செய்யணும்னு நினச்சாலும் அவர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது தைரியமாக நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் வழியே ஒரு நாள் கூட இது ஏன் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் அவர்கிட்டருந்து வராது வாழும் வரலாற்றில் ஏராள பக்கம் உண்டு இவருக்கு இடம் உண்டு கருவேப்பம்பட்டியில் பிறந்த ஒரு நபர் இன்று உலக வரைபடத்திலே தன்னுடைய முத்திரையை பதிக்க செய்திருக்கிறார் ராஜம்மாள் ரங்கசாமி தம்பதியினருக்கு இரண்டு ஆண் வாரிசுகள் உருவாகினர் மூத்த வாரிசுக்கு ஆசை ஆசையாக ஆசை தம்பி என்று பெயர் சூட்டினர் இனிக்கும் இனிமையுடன் இருக்கும் இளையவருக்கு சின்னவருக்கு சீனிவாசன் என்று பெயர் சூட்டினர் மிக கடுமையான உழைப்பால் மிகச்சிறந்த நிர்வாகியாக பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற அவரின் வாரிசுகளும் தாயிற் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை என்ற மூத்தோர் வாக்கை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் தங்கள் பெற்றோர்களை மதித்து தத்தம் வாழ்க்கை பாதையில் எதிர்பார்த்த இடைவுகளை எல்லாம் களைந்து வெற்றி சிகரங்களை எட்ட ஆரம்பித்தனர் யாராவது ஏதாவது கேட்டு வந்தாங்கன்னா இல்லைங்காத அவங்கள அவரால் முடிஞ்சதை கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் செஞ்சு அனுப்புவார் லெவன் டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த கேம்பஸ்க்கு வந்து ஒர்க்குக்காக வந்திருந்தேன் சென்னையிலேருந்து அப்பா கூட வந்திருந்தேன் ஹி வாஸ் மை ஃபாதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எப்படி எங்களை ரிசீவ் பண்ணார் ஹி மேட் அ சோ கம்ஃபர்டபுள் சச்ச சிம்பிள் டன் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்டாக எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சுருந்தார் அப்படின்னுங்கிறது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அவரை மீட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது மானம் காக்கும் நெசவு தொழில் மேல் கே எஸ் ஆர் அவர்களின் கடைக்கண் பார்வை பட்டதும் அவரது தொழில் பக்தியும் கடும் உழைப்பும் தொழில் உலகுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது ஜவுளி தொழிலால் ஈர்க்கப்பட்ட கே எஸ் ஆர் கடும் உழைப்பின் பலனாக விசைத்தறி நிறுவினார் முதல் விசைத்தறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது சுமார் பத்து ஆண்டு காலத்தில் ஐம்பது விசைத்தறிகள் நிறுவும் நிலைக்கு அவரை உயர்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நூல் பதனிடுதல் மற்றும் பாவு அமைத்தல் ஆலையை நிறுவினார் சாதாரண கூலி தொழிலாளியாக இருந்த அவர் பல நூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்கும் அளவுக்கு முதலாளி அந்தஸ்துக்கு உயர்ந்துவிட்ட போதிலும் வீண் பகட்டு பந்தா தற்பெருமை போற்றாமல் தொழிலாளியோடு தொழிலாளியாக தோல் சேர்த்து பணியாற்றி தொழில் புரட்சி செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் பூமிக்கு அடியில் ஆழ்துணை கிணறுகள் தோண்டும் ரிக் குகைகளை நிறுவினார் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் பிற மாநிலங்களுக்கும் சென்று தொழிலை பெரிதும் விரிவுபடுத்தினார் இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்திலே சலுகை அது இல்லாமல் கே எஸ் ஆர் ஹெல்ப் ஃபண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஹெல்ப் ஃபண்ட் ஒரு நிதியத்தை உருவாக்கி அது மூலமாக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணத்திலே சலுகை மட்டுமல்லாமல் கல்வி உதவித்தொகை ஒவ்வொருவரிடமும் ஒரு கோடி அளவிலே வழங்கப்பட்டு வருகிறது தான் கல்வி பெற இயலவில்லையே என்ற ஆதங்கம் கே எஸ் ஆர் அவர்களின் இதயத்தில் கொழுந்துவிட்டு அக்னி குஞ்சாக இருந்து கொண்டே இருந்தது தான் பெறாத சரஸ்வதி கடாட்சத்தை அனைவருக்கும் வழங்க முடிவெடுத்தார் கே எஸ் ஆர் அந்த அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு உருவானதுதான் கே எஸ் ரங்கசாமி கல்வி அறக்கட்டளையாகும் முதல் கட்டமாக கே எஸ் ஆர் கல்வி அறக்கட்டளை சார்பாக கே எஸ் ரங்கசாமி தொழில்நுட்ப பயிலகம் தொடங்கப்பட்டது ஐயாவை பற்றி நம்ம பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அவர் ஒரு எம்ஜிஆர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அவர்கிட்ட வந்து உதவின்னு கேட்டேன்னா செய்யாமல் இருந்ததே இல்லை கட்டண சலுகை கொடுக்காமல் இருந்ததே இல்லை ஒரு நிறைய பேருக்கு அந்த கட்டண சலுகை கொடுத்ததுனால இந்த காலேஜஸ்லேயும் ஸ்கூல்ஸ்லேயும் நிறைய குழந்தைங்க கல்வி பெற்று இன்றைக்கி உலகம் முழுவதும் அவங்க வியாபித்திருக்காங்க நல்ல நல்ல போஸ்டிங்கில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களோட மனசில் ஐயா இருப்பார் அவங்களால தான் நம்ம கல்வி பெற்றோம் என்ற நினைவுகள் எப்பவுமே இருக்கும் ஜென்ரலா வந்து
இந்த மாதிரி அவர் கையில் வந்து எந்த டாக்குமெண்ட்டும் வச்சுட்டு இல்லை ஆனால் அவரோட மைண்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மெமரியில் ஃபிக்ஸ் ஆன ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித் இந்த கேம்பஸ் இருக்குது ஹீ இஸ் ஏ மேன் ஆஃப் ஒன் மினிட் மேனேஜ்மெண்ட் என்னோடய டைரியில் கூட நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் எனி டிசிஷன் சார் வில் டேக் இன் ஒன் மினிட் கல்வி தொழில் வளர்ச்சி இவற்றினிடையே சமூக பணியிலும் இடைவிடாது கே எஸ் ஆர் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டார் மக்களின் ஆதரவுடன் திருச்செங்கோடு ஒன்றிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்ற அடிப்படையில் மக்களுக்காக அரும்பணியாற்றினார் கே எஸ் ஆர் நாட்டில் நிலவும் குடிநீர் பஞ்சத்தை போக்க கிராமப்புறங்களில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துணை கிணறுகள் தோண்டி நீர் சேமிப்புக்கு வழிவகை செய்தார் அது மட்டுமல்லாமல் பட்டி தொட்டிகள் எல்லாம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மேல்நிலை தொட்டிகளை கட்டி வீடுகள் தோறும் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகள் கொடுத்து ஏழை மக்களின் தவித்த வாய்க்கு தண்ணீர் கொடுத்து அவர்களின் இதயங்களை குளிர வைத்தார் அந்த காலத்தில் காமராஜர் எப்படி ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்காக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வந்து எல்லோரும் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரோ அது மாதிரி ஐயா இந்த பெல்ட்டில் நிறைய ஏழை மாணவர்களுக்காக தொழிற்கல்வி ஏன்னா இந்த பெல்ட் ஃபுல்லாக இஜ் இண்டஸ்ட்ரி இருந்த இருந்ததுனால அப்போ இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் கிடையாது படிக்கணும்னா கோயம்புத்தூர் திருச்சி அந்த மாதிரி பெரிய சிட்டிஸில் போனால் தான் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இங்கே வந்து ஒரு லாங் விஷனோட ஒரு பாலிடெக்னிக் ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய ஏழை மாணவர்கள் தொழிற்கல்வி பயின்று வந்து நிறைய இடங்களில் நல்ல சம்பளத்தோடு வேலைக்கு போகணும் திருச்செங்கோடு பகுதியானது கிராமப்புறங்களை உள்ளடக்கிய பட்டி தொட்டியாகும் கிராமப்புற மக்கள் சாலை வசதி ஏதுமின்றி மிகவும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர் கிராம மக்களின் துயர் துடைக்க முற்பட்டார் கே எஸ் ஆர் திருச்செங்கோடு நகரத்தோடு ஒவ்வொரு குக்கிராமத்தையும் இணைக்கும் வகையில் சாலைகள் அமைத்து சீர் செய்தார் கிராமங்கள் அனைத்தும் நகரத்துடன் சாலை மூலம் இணைக்கப்பட்டதால் தகவல் தொடர்பு வசதிகள் மேம்பட்டு மக்களின் அதன் பலன்கள் கிடைக்கப்பட்டன மேலும் கிராமங்கள் அனைத்தும் நகரத்துடன் சாலை மூலம் இணைக்கப்பட்டதால் தகவல் தொடர்பு வசதிகள் மேம்பட்டு மக்களுக்கு அதன் பலன்கள் கிடைக்கப்பெற்றன அரசாங்க நலத்திட்டங்களை எல்லாம் ஆராய்ந்த கே எஸ் ஆர் தாட்கோ மக்கள் நலத்திட்டத்தின் மூலம் தாழ்த்தப்பட்ட ஏழைகளுக்கு இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளை கட்டிக் கொடுத்து அவர்களுக்கு இருப்பிடமும் அளித்தார் அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லீடராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே அவருக்கு அது இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு தடவை அவங்ககிட்ட பேசும்போது நான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் படிச்சிருக்கேன் எங்கள் ஊருக்கு நான் அதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறது சச் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் சிம்பிள் பர்சன் But he was a great philanthropist because I still remember an English thing saying a vision in the head is always dead. So, if we have an idea or a vision in the head, we can create it. So, how do we create such a big institution? We can create such a big institution. We can create such a big institution. We can create such a big institution. The biggest thing I admire about a great leader like him. Arima Indrali, KSR, and Apoortu Malavikku, Arima Nadavadikku Khalil, Mulu Yeedu Baadu Kattinaar. கேஎஸ்ஆர் தனது அயராத சமூக நலப்பணியால் அரிமா பட்டயத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் ஏழைகளுக்கு உதவும் வகையில் இலவச கண் சிகிச்சை முகாம்களை நடத்தினார் தனது அரிமா சங்க சேவை திட்டத்தின் மூலம் கண் தானத்திற்கும் ஏற்பாடு செய்தார் எண்ணற்ற இரத்த தான முகாம்களை நடத்தினார் நம்ம போன்றுடைய ஸ்பெஷாலிட்டினாவே அவருடைய மெமரி தான் எத்தனை வருஷம் கேட்டு கேட்டாலும் ஷார்ப்பாக இதை பற்றினதை கேட்டு கரெக்டாக சொல்லிடுவார் இல்லைனாலும் அதை ஞாபகப்படுத்திட்டு நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு கே எஸ் ஆர் அவர்கள் கிழக்கு ஆசிய நாடுகளான சிங்கப்பூர் மலேசியா ஹாங்காங் பேங்காங் தாய்லாந்து ஆகியவற்றில் சுற்றுப்பயணம் செய்து அங்கு வாழும் மக்களின் கலாச்சாரம் அந்நாட்டு மாணவர்களின் கல்வி நிலை அந்நாட்டு கல்வி நிறுவனங்களின் கட்டமைப்பு போன்றவற்றை அறிந்து வந்தார் வெளிநாட்டு பயணங்களில் காந்திய கொள்கையின்படி வேட்டி சட்டையை அணிந்திருந்தார் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய்வருத்த கூலி தரும் என்ற திருவள்ளுவர் வாக்குக்கு ஏற்ப தன்னுடைய சொந்த முயற்சியாலே ஒரு கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு கல்வி கண் அளித்த ஒரு மிகச்சிறந்த கருணை கடலாக விளங்கியவர் நம்முடைய நிறுவனர் அவர்கள் அவருடைய சக்ஸஸ் என்னென்னா தன்னம்பிக்கை அதே மாதிரி அவர் சார்ந்த மக்கள் மீது கொண்டிருந்த அவருடைய நம்பிக்கை இதுதான் அவருடைய வெற்றிக்கான தாரக மந்திரமாக நான் நினைக்கிறேங்க 
கே எஸ் ஆர் அவர்களின் கல்வி மற்றும் சமூக சேவைகளை பாராட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறாம் ஆண்டு அமெரிக்க நாட்டு பெஸ்ட் பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தது எந்த விதமான விளம்பரமும் இல்லாமல் உளப்பூர்வமான ஈடுபாட்டுடன் காந்திய கொள்கைகள் உலகம் முழுக்க எட்டியது போல மனித நேயத்திற்காகவும் கல்வி சேவைக்காகவும் அயராது பாடுபட்ட கல்வி பேரரசு கே எஸ் ஆர் கே எஸ் ஆர் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றியுள்ள மிகச்சிறந்த கல்வி சேவைக்காக கல்வி ரத்னா என்ற பட்டமும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்டது ஒவ்வொரு மாணவ மாணவியிடத்திலும் சரி ஆசிரியரிடத்திலும் சரி மிகவும் சகஜமாக எளிமையாக பழகக்கூடிய மிகச்சிறந்த பண்பாளர் ஒரு ஒரு நல்ல மனிதரை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்திலே அவர் வாழ்ந்தவர் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாகவும் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கலங்கரை விளக்கமாகவும் ஐயா அவர்கள் விளங்கினார் என்றார் மிகையாகாது கை உயர்த்தி கேட்போருக்கெல்லாம் கரம் தாழ்த்தி கொடுக்கக்கூடிய கருணை வல்லல் ஐயா கே எஸ் ஆர் கல்வி நிறுவனுடைய தாளாளர் சகாப்தம் அவர்களுக்கு என்றும் நாங்கள் உண்மையாக உழைப்போம் தன்னால் பெற முடியாததை தன் குழந்தைகளுக்கு பெற்றுத்தர நினைப்பவர் தந்தை அந்த வகையில் தனக்கு கிடைக்காத கல்வியை எங்களுக்கு ஊட்டி வளர்க்கும் கல்வி தந்தை நீங்கள் கல்வி அமிழ்தை பருகி வளரும் உங்களின் பிள்ளைகள் நாங்கள் எளியவனுக்கும் வலியவனுக்கும் எட்டா கனியாக இருந்தது கல்வி அப்படிப்பட்ட கல்வி கனியை எளிமையாகவும் வலிமையாகவும் எட்டி பிடித்து ருசிக்க வைத்தவர் நீங்கள் அதனை நாள்தோறும் ரசித்து பார்க்கின்றோம் நாங்கள் படித்து பண்படைந்து பார்போற்றும் சான்றோனாக வளம் வர நினைப்பவர்கள் ஏராளம் அப்படி நினைப்பவர்களின் எண்ணங்களுக்கு வண்ணம் தீட்டி காலத்தால் போற்றப்படும் கே எஸ் ஆர் கல்வி நிறுவன ஓவியத்தை வரைந்த ஓவியர் நீங்கள் அதில் ஒய்யார நடை போட்டு வாழ்வில் உயர்கின்றோம் நாங்கள் கல்வி கூடங்களை கட்டமைத்து கல்விக்கு கண் திறந்தவர் காமராஜர் என்பார்கள் அப்படி என்றால் கே எஸ் ஆர் என்னும் கல்வி சாம்ராஜ்யத்தை கட்டமைத்த சமகாலத்து காமராஜர் நீங்கள் அந்த சாம்ராஜ்யத்தில் வாழும் அதிர்ஷ்டசாலிகள் நாங்கள் ஒருவர் பிறந்து வாழ்ந்ததற்கான சான்று அவர் மறைந்த பின்னும் அவர் நினைவை போற்றுவதே அந்த வகையில் இம் மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் எங்கள் மனதில் நீக்க மர நிறைந்தவர் நீங்கள் உங்களின் நினைவை போற்றி புகழ்கின்றோம் நாங்கள் மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் எங்கள் மனதில் குடிகொண்ட கல்வி தெய்வமான ஐயா கே எஸ் ஆர் அவர்களே உங்களை போற்றி புகழ் மாலை சூடி நீங்கள் விட்டு சென்ற பணியை இட்டு செல்கின்றோம் எங்களை வாழ்த்துங்கள் நீங்கா நினைவுகளுடன் கே எஸ் ஆர் கல்வி குழுமம்